గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్ ఈరోజు మనం ట్వంటీ ఫోర్త్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి సంబంధించిన ఈనాడు ఎడిటోరియల్ అంశం చూస్తున్నాము సమాఖ్య స్ఫూర్తికి శరాఘాతం దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు కావాలి దన్ను అనే పేరుతో వచ్చిన ఎడిటోరియల్ సో ఈ అంశాన్ని మనం పాలిటీలో ఉండే సమాఖ్య అనే టాపిక్ లింక్ చేసుకొని దీంట్లో వచ్చిన కొన్ని పాయింట్స్ని సేకరించి నోట్స్లో రాసుకోగలిగితే చాలా బాగుంటుందండి అంటే ఈ యొక్క టాపిక్లో మనకు మెయిన్గా హైలైట్ చేసిన అంశం ఏంటంటే దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై కొంత వివక్ష అనేది ఉంది ఆ వివక్షని కనుక తొలగించి దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలని సమానంగా కేంద్రం చూస్తే బాగుంటుంది అనే ఒక ఉద్దేశంతో రాసిన ఎడిటోరియల్ అంటే ఒక డైమెన్షన్ లో ఉంటుంది ఈ ఎడిటోరియల్ అంశం ఈ దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై ఉన్న నెగిటివ్ అంశాలపైనే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది సో బట్ మనకి యూస్ఫుల్ పాయింట్స్ కొన్ని ఉంటాయి దాన్ని తీసుకొని మనం నోట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో చూద్దాం ఏం చెప్పారు అనేసి సో రెండు వేల ఏడులో అబ్దుల్ కలాం గారు రెండు వేల ఏడులో అబ్దుల్ కలాం గారు రాష్ట్రపతిగా ఉన్నప్పుడు ఒక అంశం చెప్పారు ఏమని అంటే అన్ని రాష్ట్రాలని సమాన దృష్టితో అభివృద్ధి చేయాలి అనేసి సో అసమానతలు తొలగితేనే అసమానతలు ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ సెంటెన్స్ అసమానతలు తొలగితేనే అభివృద్ధి సాధ్యం అని చెప్పేసి చెప్పారు సో అసమానతలు తొలగితేనే అభివృద్ధి సాధ్యం సో అంటే దేశంలో కేంద్రం అన్ని రాష్ట్రాలను సమాన దృష్టితో చూడాలి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది కేంద్రం అన్ని రాష్ట్రాలను సమాన దృష్టితో పరిపాలనా పరంగా మరియు ఆర్థిక పరంగా సో అన్ని రాష్ట్రాలను సమాన దృష్టితో చూడాలి సో ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది మనం ఏ దీనికి సంబంధించిన ఎస్ఏలో ఈ స్టేట్మెంట్తో మనం స్టార్ట్ చేయగలిగితే నిజంగా ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ సో సమాన దృష్టితో చూడాలి అని చెప్పేసి చెప్పింది ఎవరంటే రెండు వేల ఏడులో రాష్ట్రపతిగా ఉన్న అబ్దుల్ కలాం గారు తన యొక్క గణతంత్ర దినోత్సవ ప్రసంగంలో భాగంగా చెప్పడం జరిగింది సో మన భారతదేశానికి గణతంత్రం అంటే రాజ్యాంగం అనేది అమల్లోకి వచ్చి దాదాపు డెబ్బై సంవత్సరాలు పూర్తయినప్పటికీ ఇప్పటికీ రాష్ట్రాల్లో అసమానతలు అంటే మీన్స్ ఉత్తర భారతదేశ రాష్ట్రాలు దక్షిణ భారత దేశ రాష్ట్రాలు అనే వ్యత్యాసం అనేది ఇప్పటికి మనం చూస్తున్నాం సో అంటే దక్షిణ భారతదేశ రాష్ట్రాల అనే అంశానికి సంబంధించి కొన్ని పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే అవి న్యాచురల్ గా వచ్చిన పాజిటివ్స్ కానీ పరిపాలనా పరంగా వచ్చేసరికి దక్షిణ భారతదేశంపై కొంత నెగిటివ్ ఉంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం హైలైట్ చేస్తాం సో డెబ్బై సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ఈ అసమానతలు అనేవి ఇంకా కొనసాగుతుండడం అనేది సరైన అంశం కాదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తాం సో ఏంటి అంటే దక్షిణ భారతదేశం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి దక్షిణ భారతదేశం అంటే ఏ రాష్ట్రాలు వస్తాయి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక తమిళనాడు కేరళ వీటితో పాటుగా అండమాన్ నికోబార్ దీవులు లక్షదీవులు పాండిచ్చేరి సో ఈ అన్ని ప్రాంతాలను కలిపి దక్షిణ భారతదేశం అని అంటాం మనం సో దేశ భూభాగంలో దాదాపు పంతొమ్మిది పాయింట్ మూడు ఒకటి శాతం ఆక్రమించి ఉంది దక్షిణ భారతదేశం అంతేకాకుండా దక్షిణ భారతదేశానికి సంబంధించి ఈ యొక్క అరేబియా సముద్రం కావచ్చు బంగాళాఖాతం కావచ్చు హిందూ మహాసముద్రం తూర్పు కనుమలు పశ్చిమ కనుమలు గోదావరి కృష్ణ కావేరి పెన్న తుంగభద్ర ఈ నదులన్నీ వనరులు వనరుల పరంగా దక్షిణ భారతదేశం మంచి స్థానంలో ఉండడం వల్ల వ్యవసాయమే ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఉంది దాదాపు నలభై ఎనిమిది శాతం మంది ప్రజలు మీన్స్ దక్షిణ భారతదేశంలోని రాష్ట్రాలలోని నలభై ఎనిమిది శాతం మంది ప్రజలు ఇప్పటికీ ఇంకా వ్యవసాయం పైనే ఆధారపడి ఉన్నారు ఏ వ్యవసాయం అంటే ఋతుపవన ఆధారిత వ్యవసాయంపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉన్నారు అంటే ఎక్కువగా ఈ యొక్క నదులు ఉన్నప్పటికీ నదుల ద్వారా జరిగే వ్యవసాయం కంటే ఋతుపవనాలు వర్షాల ద్వారా ఆధారపడి జరిగే వ్యవసాయమే ఎక్కువగా ఉంది అయితే ఈ యొక్క ఋతుపవన ఆధారంగా జరిగే వ్యవసాయంగా ఉన్నప్పటికీ మన భారతదేశంలో తొంభై ఎనిమిది శాతం కాఫీ ఉత్పత్తులు అనేవి దక్షిణ భారతదేశం నుంచి రావడం జరిగింది అంటే ప్రధానంగా కర్ణాటక తమిళనాడు కేరళ రాష్ట్రాల నుంచి ఉత్పత్తులు జరుగుతాయి అంతేకాకుండా సుగంధ ద్రవ్యాలకు సంబంధించి దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉంది దక్షిణ భారతదేశం ఎగ్జ్ మెయిన్గా ఏంటంటే కేరళకు సంబంధించి ఈ కేరళ తమిళనాడు సో ఈ రాష్ట్రాల్లోనే సుగంధ ద్రవ్యాల ఉత్పత్తి అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంది ఇది కాకుండా వరి పప్పు దినుసులు తర్వాత మన మిర్చి పసుపు ఈ యొక్క పంటలన్నిటిలో కూడా దక్షిణ భారతదేశం అనేది తన యొక్క ప్రాముఖ్యాన్ని చాటుతూ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో తనదైన పాత్రను వ్యవసాయ రంగం ద్వారా వేస్తుంది అంటే ఒక వ్యవసాయ రంగమే చూసుకుంటే దేశంలో ఈ యొక్క ఇన్ని రకాల ఉత్పత్తుల్లో దక్షిణ భారతదేశం అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండి దేశంలో వ్యవసాయ రంగం ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది అంతేకాకుండా సేవా రంగం చూసుకుంటే ఐటీ ఐటీ సంస్థలకు సంబంధించి హైదరాబాద్ బెంగళూరు హైదరాబాద్ బెంగళూర్ చెన్నై కోయంబత్తూర్ ఈ మన విజయవాడ విశ విశాఖపట్నం వైజాగ్ సో ఈ క్రమంలో ఇన్ని ప్రాంతాలు అనేవి ఎక్కువగా డెవలప్ అవుతూ ఐటీ రంగానికి కూడా ముఖ్యమైన హబ్గా దక్షిణ భారతదేశాన్ని పిలుస్తున్నారు అంటే ఈ యొక్క వ్యవసాయ రంగంతో పాటుగా సేవా రంగం కూడా దక్షిణ భారతదేశంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తూ దేశానికి ఆదాయాన్ని ఇచ్చే అంశాల్లో ఈ దక్షిణ భారతదేశం అనేది ముందుంటుంది మరి ఇంత ఆదాయం దక్షిణ భారతదేశం నుంచి పన్నుల 
అంటే నలభై రెండు శాతం అంటే కేంద్రానికి వస్తున్న పన్నుల వాటరు నలభై రెండు శాతం రాష్ట్రాలకు ఇవ్వాలి అని అయితే ఈ నలభై రెండు శాతం అన్ని రాష్ట్రాలకు సమానంగా ఇవ్వరు ఈ నలభై రెండు శాతంలో ఏ రాష్ట్రానికి ఎంత వాటా అని చెప్పడానికి కొన్ని ప్రమాణాలు ఉన్నాయన్నట్టు ఆ ప్రమాణికల ఆధారంగా ఏ రాష్ట్రానికి ఎంత వాటా అని చెప్పేసి చెప్తారు ఏంటి ఆ ప్రమాణికలు అంటే ఒకటి జనాభా అండి సో జనాభా రాష్ట్ర విస్తీర్ణం రాష్ట్ర విస్తీర్ణం రాష్ట్రంలో తలసరి ఆదాయం అన్ని అన్ని రకాల ఆదాయాలు సో ఆదాయం నాలుగో అంశము అటవీ విస్తీర్ణం సో ఇవి కాకుండా ఇంకా కొన్ని అంశాల ఆధారం కూడా జరి చేసుకొని ఈ యొక్క కేటాయింపులు అనేవి అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఈ రాష్ట్రానికి ఎంత కేటాయింపులు చేయాలి అనేది చెప్తారు అయితే ఈ ఆర్థిక సంఘం ఇచ్చే సూచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ అంశాల ప్రాతిపదిక గల రాష్ట్రాలకు ఇచ్చే వాటాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సరైన విధంగా జరగట్లేదు దక్షిణాది రాష్ట్రాలు ఈ అంశంలో తీవ్రంగా నష్టపోతున్నామని చెప్పేసి చెప్తున్న క్రమం సో ఏ విధంగా నష్టపోతున్నారు అనేది చూద్దాం మనం మనం ఇప్పుడు పన్నుల వాటా గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో ఈ పన్నుల వాటాలో దక్షిణాది రాష్ట్రాల యొక్క వాటా చాలా తక్కువగా ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం సో ఏ రకంగా చెప్పొచ్చు అని అంటే ఉదాహరణకు తమిళనాడు రాష్ట్రాన్ని తీసుకుంటే తమిళనాడు రాష్ట్రం కేంద్రానికి ఇచ్చే ఒక రూపాయి పన్నులో కేవలం ముప్పై శాతం అంటే ముప్పై పైసలు మాత్రమే రిటర్న్ గా పొందుతున్నారు అదే క్రమంలో దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఏ రాష్ట్రం యొక్క పరిస్థితి ఇంత చాలా మెరుగైనదిగా లేదు మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాలు కలిపినా కానీ కేంద్రం నుంచి కడుతున్న రూపాయిలో యాభై పైసలు మాత్రమే వెనక్కి వస్తున్నాయి అంటే దక్షిణాది రాష్ట్రాలు అన్ని కలుపుకున్నా అదే క్రమంలో మరి ఉత్తర భారతదేశంలోని బీహార్ రాష్ట్రాన్ని మనం తీసుకుంటే బీహార్ రాష్ట్రం కట్టే ఒక్క రూపాయికి వాళ్ళకి రెండు రూపాయల పంతొమ్మిది పైసలు అందుతున్నాయి అంటే డబుల్ మోర్ దాన్ డబుల్ అందుతున్నాయి అదే విధంగా యూపీ రాష్ట్రం కట్టే ఒక్క రూపాయికి దాదాపు వాళ్ళకి ఒక రూపాయి డెబ్బై తొమ్మిది పైసలు అందుతున్నాయి అంటే వాళ్ళు కడుతున్న పన్ను ఆదాయం కంటే వాళ్ళకి లభిస్తున్న ఆదాయం ఎక్కువగా ఉంది ఎందుకంటే ఆ రాష్ట్రంలో జనాభా ఎక్కువ ఉంది ఆ రాష్ట్రంలో విస్తీర్ణం ఎక్కువ ఉంది అనే డిఫరెంట్ కారణాలు ఆ రాష్ట్రంలో ఆదాయాలు తక్కువగా ఉన్నాయి అనే డిఫరెంట్ కారణాల వల్ల ఆ రాష్ట్రాల కేటాయింపులు అనేవి పెరుగుతున్నాయి అయితే ఈ క్రమంలో దక్షిణాది రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్న ఆదాయం నుంచి తీసుకెళ్లి ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు పంచడం సరైన విషయం కాదు అని చెప్పేసి దక్షిణాది రాష్ట్రాలు చాలా సంవత్సరాలుగా ఈ అంశంపై మాట్లాడుతున్నప్పటికీ ఈ యొక్క ఆర్థిక సంఘం అనేది ఏదైతే రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారంగా చేస్తామని చెప్పేసి కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ప్రస్తుత ఆర్థిక సంఘం ఈ క్రమంలో ఆర్థిక సంఘంతో కూడా దక్షిణాది రాష్ట్రాలు ఒక మీటింగ్ లో చెప్పడం జరిగింది ఈ క్రమంలో చేయ చేయబడితే మా రాష్ట్రాలు ఇంకా నష్టపోతాం మేము సో దానివల్ల కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి ఉండే సమస్యలు ఇప్పటికీ ఉన్న సమస్యలు ఇంకా పెద్దవైపోతాయి కాబట్టి ఈ రకంగా మీరు చేయకూడదు ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఏవైతే గణాంకాలు ఉన్నాయో దాని ప్రకారంగానే చేయండి కనీసం అని చెప్పడం జరిగింది ఆ క్రమంలో ఆ గణాంకాల్లో కూడా కొన్ని మార్పులు సూచించడం జరిగింది దక్షిణాది రాష్ట్రాలు ఉదాహరణకు జనాభా జనాభాను తీసుకుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం జనాభాను తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఆ క్రమంలో దక్షిణాది రాష్ట్రాలు జనాభాను తగ్గించాయి సో జనాభా పెరుగుదల రేట్ అనేది తగ్గిపోయింది దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఈ జనాభా పెరుగుదల రేట్ తగ్గడం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే జనాభా పెరుగుదల అనేది కొంత కంట్రోల్ అయినట్టుగా చెప్పొచ్చు సో ఈ జనాభా పెరుగుదలను కంట్రోల్ చేయడం వల్ల జనాభా అనేది తక్కువగా అవుతుంది ఈ జనాభా తక్కువ అవడం వల్ల ఉత్తరాదిలో జనాభా ఎక్కువ అవడం వల్ల వాళ్ళకి వెళ్లే వాటాలు ఏం పెరుగుతున్నాయి మనకి మీన్స్ దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు వచ్చే వాటాలు ఏమో తగ్గుతున్నాయి సో ఈ దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు వస్తున్న వాటాలు తగ్గడం వల్ల దక్షిణాది రాష్ట్రాలు అనేవి కేంద్రంతో ఈ జనాభా పెరుగుదల గురించి మీరు ఇంత ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు మేము దాన్ని అనుసరించి జనాభాను తగ్గించడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తే మీరు మాకు మళ్ళీ పన్ను ఆదాయాల్లో తగ్గుదల అనేది చూపించడం అనేది సరైన విషయం కాదు అని చెప్పేసి కేంద్రంతో కొంత ఇబ్బందికర పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి అంటే రెండు కేంద్రానికి రాష్ట్రాలకు మధ్య ఈ క్రమంలో సమాఖ్య విధానం సమాఖ్య విధానం అంటే కేంద్రం రాష్ట్రాలు రెండు కలిసి మీన్స్ రెండు ఉమ్మడిగా ముందుకు తీసుకెళ్లగలిగితే ఈ సమాఖ్య విధానం అనేది ముందుకెళ్తుంది సో ఈ క్రమంలో ఈ అంశంపై కొద్దిగా ఫోకస్ అవుతుంది సో రెండో అంశం చూస్తే ఈ యొక్క ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం వ్యవసాయ రంగము సేవా రంగం గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇంకో అంశంగా చూస్తే పర్యాటక రంగం చూస్తే పర్యాటక రంగం కూడా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో పర్యాటక రంగానికి సంబంధించి కర్ణాటక తమిళ కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఈ మూడు రాష్ట్రాలలో పర్యాటక రంగానికి సంబంధించి టాప్ టెన్ ప్లేసెస్ లో కొనసాగుతున్నాయి ఎప్పుడు చూసినా అదే విధంగా నీతి ఆయోగ్ ఇచ్చిన ఒక నివేదిక ప్రకారంగా నీతి ఆయోగ్ ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారం నూతన ఆవిష్కరణలకు సంబంధించి కర్ణాటక తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక తెలంగాణ తమిళనాడు ఈ మూడు కూడా టాప్ ఫైవ్ స్టేట్స్ లో కొనసాగుతున్నాయి అదే విధంగా సులభతర వాణిజ్యం సులభతర వాణిజ్యానికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అనేవి రెండు రాష్ట్రాల్లో టాప్ టూ ప్లేసెస్ లో ఉన్న పరిస్థితి అంటే ఇన్ని రకాలుగా భారతదేశానికి సంబ
చెన్నై హైదరాబాద్ బెంగళూర్ చెన్నై అమరావతి విజయవాడ ఈ రా ఈ నగరాలతో ఒక పారిశ్రామిక కారిడార్ని కనుక ఏర్పాటు చేయగలిగితే అన్ని రాష్ట్రాలనేవి వేగంగా దో అభివృద్ధి చెందడానికి దోహదపడుతుంది అని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఈ అంశానికి పెద్దగా దీనిపై శ్రద్ధ చూపలేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం అదే క్రమంలో ఈ యొక్క మన తెలంగాణ తెలంగాణ తర్వాత కర్ణాటకలోని బెంగళూరు సో తెలంగాణ తర్వాత ఈ హైదరాబాద్ తెలంగాణలో హైదరాబాదు కర్ణాటకలో బెంగళూరు ఈ రెండు నగరాల్లో రక్షణ సంబంధిత ఉత్పత్తి సంస్థలు ఉదాహరణకు డిఆర్డిఓ కావచ్చు డిఎల్ కావచ్చు ఈ సంబంధిత ఉత్పత్తి సంస్థలు అనేవి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల రక్షణ సంబంధిత కారిడార్ ను ఒకటి ఏర్పాటు చేయండి ఈ రెండు రాష్ట్రాలకు కలిపి అని చెప్పేసి రక్షణ కారిడార్ గురించి కూడా ప్రపోజల్ ఇచ్చారు ఈ రక్షణ కారిడార్ గురించి కూడా కేంద్రము ఈ రాష్ట్రాల్లో కేటాయించకుండా దాన్ని తీసుకెళ్లేసి ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బుందేల్ ఖండ్ లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో దానివల్ల ఏంటంటే దాదాపు ఒక ఈ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేస్తుంటే ఒక ఇరవై వేల కోట్ల పెట్టుబడులు అనేవి ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి ఉండేవని చెప్తున్నారు సో ఈ క్రమంగా అక్కడ చేయడం వల్ల దేశానికి మీన్స్ ఆ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్పేసి చేయడం జరిగింది కానీ ఆ ప్రాంతంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఎవరు ముందుకు రాకపోవడం ఒక అంశం అయితే ఈ ప్రాంతాలు నష్టపోతున్న అంశం కూడా అంటే ప్రభుత్వం ఏదో మీన్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదో తమ యొక్క పాలిత రాష్ట్రాలు అంటే బీజేపీలో కేంద్ర ప్రభుత్వంలో బీజేపీ ఉన్నప్పుడు బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలలోనే పెట్టుబడులు ఎక్కువగా పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంది తప్ప బీజేపీ ఏతర పాలిత రాష్ట్రాలలో పెట్టుబడుల గురించి అసలు ప్రయత్నించట్లేదు సో ఈ క్రమంలో ఈ ఓరియంటేషన్ అంటే ప్రభుత్వం యొక్క పరిపాలన ఏ పార్టీ అయితే పరిపాలన ఉంది ఆ పార్టీల ఆధారంగా కూడా వివక్ష సాగుతోంది అనే అంశం అనేది ముందుకు వచ్చింది సో ఇంకా ఏమున్నాయి వివక్షలు అనేవి చూద్దాం సో ఇదే కాకుండా ప్రస్తుతము ప్రాంతీయ అనుసంధాన పథకం అని ఒకటి స్టార్ట్ చేసింది కేంద్రం సో ప్రాంతీయ అనుసంధాన పథకం కింద కేంద్రం దాదాపు ఇరవై రెండు ఎయిర్పోర్ట్లు అనేవి ఏర్పాటు చేస్తోంది ఈ ఇరవై రెండు ఎయిర్పోర్ట్లు దక్షిణాది ప్రాంతంలో కూడా రాష్ట్రాలు కొన్ని ఎయిర్పోర్ట్లు ఇవ్వండి అని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేసిన సందర్భంలో దక్షిణాది ప్రాంతంలో ఒక ఎయిర్పోర్ట్ కూడా ఇవ్వకుండా ఇరవై రెండు ఎయిర్పోర్ట్లు అస్సాం రాష్ట్రానికి గాను మూడు ఎయిర్పోర్ట్లు ఉత్తరప్రదేశ్ పంజాబ్ రాష్ట్రానికి గాను రెండు రెండు ఎయిర్పోర్ట్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఒక దక్షిణాది ప్రాంతంలో అండమాన్ నికోబార్ దీవులకు మాత్రం ఒక ఎయిర్పోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ క్రమంలో చూస్తే ఈ కేంద్రం అనేది దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై ఎంత వివక్ష ఉంది అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థం అవుతుంది అంటే ఇరవై రెండు ఎయిర్పోర్ట్లో ఒక్క మన ఏ ఒక్క రాష్ట్రానికి కూడా ఒక ఎయిర్పోర్ట్ కూడా మీన్స్ అలాట్ చేయకపోవడం అనే అంశం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అంతేకాకుండా ఉమ్మడి రాష్ట్రాలు మీన్స్ ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాలపై కూడా ఈ వివక్ష అనేది తీవ్రస్థాయిలో ఉంది అనేది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా మనం చూడవచ్చు ఉదాహరణ చూస్తే రెండు వేల పద్నాలుగులో రాష్ట్రం విడిపోవడానికి ప్రధాన కారణం కేంద్రం చూపించిన వివక్షే సో ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టడం వల్ల ఈ ప్రాంతాలను నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల ఈ విధంగా జరిగింది అని అంటారు సో ఇవి విడిపోయాయి రాష్ట్రాలు విడిపోయాయి విడిపోయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్కి విభజన చట్టంలో చెప్పిన విధంగా ఈ యొక్క ప్రత్యేక హోదా అంశం కానీ ప్రత్యేక హోదా రాజధాని నిర్మాణానికి సంబంధించి కానీ ఎలాంటి ముఖ్యమైన వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయకపోవడం అనేది ఒక అంశం అయితే తెలంగాణకు సంబంధించి ఈ విభజన చట్టంలోని కొన్ని అంశాలను అమలు చేయడంలో చాలా డిలే చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన మిషన్ భగీరథ కావచ్చు మిషన్ కాకతీయ కావచ్చు ఇవి చాలా ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులు దీనికి సంబంధించి పంతొమ్మిది వేల కోట్లు మీన్స్ అలాట్ చేయండి అని చెప్పేసి నీతి ఆయోగ్ మన ప్రణాళిక సారీ ఆర్థిక సంఘానికి రిపోర్ట్ ఇచ్చినప్పటికీ ఈ యొక్క అంశం గురించి ఎలాంటి ముందడుగు పడలేదు అంతేకాకుండా తెలంగాణలో ఏర్పాటు చేస్తున్న కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి జాతీయ హోదా గురించి ఎన్ని రోజుల నుంచి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పటికీ ఈ అంశం గురించి కూడా ఎలాంటి ముందడుగు పడలేదు సో ఈ క్రమంలో ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణనే కాకుండా మన కర్ణాటక తమిళనాడు తమిళనాడు ఈ కేరళ ఈ రాష్ట్రాలన్నీ కూడా ఈ దక్షిణాది ప్రాంతంలో ఉండడం వల్ల ఈ రాష్ట్రాలకి సంబంధించి కేంద్రం నుంచి అందుతున్న సహాయం తక్కువగా ఉంది అయినప్పటికీ ఇవి స్వయం కృషితో పైకి ఎదిగి తమ యొక్క రాష్ట్రాల్లో ఆదాయాన్ని వృద్ధి చేసుకున్నప్పుడు ఆ ఆదాయాలను కేంద్రానికి సమర్పించాలి అంటే మన సమాఖ్య వ్యవస్థలో ఉన్న విధానమే అది మీన్స్ కేంద్రంకి వచ్చే పనుల ఆదాయం అనేది కేంద్రం తీసుకొని దాని నుంచి రాష్ట్రాల వాటాను మళ్ళీ సపరేట్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ క్రమంలో ఈ అభివృద్ధి ద్వారా వచ్చిన పనుల వాటా ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని మళ్ళీ తీసుకెళ్లేసి వేరే రాష్ట్రాల్లో ఖర్చు పెట్టడం అనేది ఈ రాష్ట్రాలు చెందుతున్న అభివృద్ధిని కొంత తగ్గించినట్టుగా అవుతుంది అన్నట్టుగా చెప్పడం జరుగుతుంది సో మరి ఈ క్రమంలో కేంద్రం రాష్ట్రాల మధ్య సమాఖ్య విధానంలో మంచి సంబంధాలు ఉండాలి అని చెప్పడం చెప్పాలి అది అయితే ఈ క్రమంలో మనం చెప్పాల్సిన ఇంకో అంశం ఏంటంటే ఇక దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఉన్న వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వనరులకు సంబంధించిన పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు సంబంధించి కూడా
కూడా ఈ యొక్క దక్షిణాది ప్రాంతాలకి కొత్త మార్గాలు అలాట్ చేయడానికి ప్రతి ఒక్క బడ్జెట్ లో పోరాటం సాగించాల్సిన పరిస్థితి మరి ఈ క్రమంలో ఈ యొక్క రైల్వే అంశం గురించి కానీ తర్వాత ఢిల్లీ ఢిల్లీ ముంబై ఢిల్లీ ముంబై మధ్య ఒక పారిశ్రామిక కారిడార్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు దాదాపు పదిహేను వందల కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో పదిహేను వందల కిలోమీటర్ల దూరం పొడవులో ఈ యొక్క పారిశ్రామిక కారిడార్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఈ క్రమానికి సంబంధించి ఒకటి పాయింట్ ఒకటి లక్షల కోట్ల పెట్టుబడితో దాదాపు కొన్ని వేల ఉద్యోగాలు సృష్టించే విధంగా ఈ ఢిల్లీ ముంబై కారిడార్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఈ క్రమంలో మా దక్షిణాది ప్రాంతాలు కూడా ఒక పారిశ్రామిక కారిడార్ ఇవ్వండి అనేసి ఆ క్రమంలోనే దక్షిణాది రాష్ట్రాలు వెళ్ళినప్పుడు బెంగళూరు బెంగళూరు తర్వాత తమిళనాడు బెంగళూరు తమిళనాడు మధ్య బెంగళూరు తమిళనాడులోని చెన్నై బెంగళూరు చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్ అంటారు సో ఈ బెంగళూరు చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్ అలాట్ చేయబడింది కానీ ఈ బెంగళూరు చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్ సంబంధించి ఎలాంటి ముందడుగు పడలేదు ఇప్పటి వరకు కూడా ఇది అమలు జరగలేదు అంతేకాకుండా ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడు తెలంగాణకు సంబంధించి ఐటీఐఆర్ జోన్ అనేది ఏర్పాటు చేశారు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇండస్ట్రియల్ రీజియన్ అని ఏర్పాటు చేశారు ఈ ఐటీఐఆర్ ని కూడా క్యాన్సల్ చేయడం జరిగింది రాష్ట్ర విభజన తర్వాత సో ఈ క్రమంలో చూస్తే దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఏ ఒక్క అంశంలో కూడా కేంద్రం అనేది పాజిటివ్ గా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు ఇంకో అంశం చూస్తే తెలంగాణలో ఔషధ నగరి అని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఈ ఔషధ నగరిలో అని అనేకమైన మీన్స్ ఫార్మా కంపెనీలు అనేవి పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ముందుకు వస్తున్నాయి సో అందువల్ల ఈ ఔషధ నగరి నగరికి సంబంధించి కొంత సహాయం చేయండి అని చెప్పేసి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేంద్రానికి అడిగినప్పుడు కూడా ఎలాంటి రెస్పాన్స్ లేదు సో ఈ క్రమంలో అన్ని అంశాలను చూస్తే అన్ని అంశాల ద్వారా మనం చూస్తే కేంద్రం అంటే ఏదో మనం అడగగానే ఇవ్వడం కా ఇవ్వదు ఏ ఏ రాష్ట్రం అడిగినా కూడా అడగగానే అన్ని అంశాలు చేపట్టదు కానీ ఈ యొక్క దక్షిణాది రాష్ట్రాలు అడిగిన ఏ ఒక్క అంశం కూడా కేంద్రం దానికి పాజిటివ్ గా రెస్పాండ్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఈ దక్షిణాది రాష్ట్రాలు తమ యొక్క ఆదాయాన్ని తీసుకెళ్లి వేరే రాష్ట్రాల్లో పంచి పెడుతూ కేంద్రం ఏదో లాభం పొందుతుంది తప్ప తమకు ఎలాంటి లాభం చేయట్లేదు అనే ఒక విధానంలో ఈ దక్షిణాది రాష్ట్రాలు అనేవి చూస్తుండడం అనేది కొంత విచారించదగ్గ అంశం అయితే ఈ క్రమంలో కేంద్రం అనేది ఈ అన్ని అంశాలపై ఒక చర్చ చేపట్టి ఆ చర్చ ద్వారా అన్ని రాష్ట్రాలకు ఆమోదయోగ్యమైన విధంగా ఉంటేనే మీన్స్ ఆమోదయోగ్యమైన విధంగా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలి ఈ యొక్క ఆదాయాలు పన్ను ఆదాయాల విభజన ద్వారా విభజనలో కానీ లేదంటే రాష్ట్రాలకు అలాట్ చేస్తున్న ప్రాజెక్టుల్లో కానీ ఈ అన్ని అంశాల్లో కూడా అన్ని రాష్ట్రాలను సమాన దృష్టితో చూస్తేనే మీన్స్ సమాఖ్య వ్యవస్థ అనేది పరిడవిల్లుతుంది తప్ప ఈ రకంగా ఉంటే దే మీన్స్ రాష్ట్రము కేంద్రము మధ్య ఈ పరస్పర మనస్పర్ధలు అనేవి పెరిగి విపరీత పరిణామాలకు దోహదం చేస్తాయి అని చెప్పడం అనేది ఈ ఎడిటోరియల్లో మనం చెప్తున్న అంశము సో ఇదండి ఈ రోజు వచ్చిన ఎడిటోరియల్ నెక్స్ట్ ఎడిటోరియల్తో మళ్ళీ కలుస్త